ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ബർഗറാണ് ചിക്കൻ ബർഗർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകേണ്ട ഹെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാ ഞാൻ മേലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ചിക്കനാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ എല്ലൊക്കെ പോക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് കാരണം ഒരു കിലോ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാനത് ബോണ്ടലസ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിൻസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ടും ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മിൻസ് ഗ്രൈൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റ് അടിയിൽ അതിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാത്രം വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് അതിലേക്ക് മോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ച ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ചിക്കനെ കൊണ്ടും ബീഫിനെ കൊണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും കളർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടൂലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ കളറോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബർഗറിൽ ചേർക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബർഗർ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോം മെയ്ഡ് ബർഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബർഗർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ടയാണ് ചേർക്കാൻ പോണത് ഒരു മുട്ട മുഴുവൻ ഇട്ടു പിന്നെ ഇത് ഒനിയൻ പൗഡറാണ് ഇത് ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഉള്ളി ജ്യൂസിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തത് ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതും പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട ഈ ഒനിയൻ പൗഡറിലും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡറിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് മുടി ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തർ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇത് കുറച്ച് സുർക്കാണ് അതും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി നമ്മൾ സോയാ സോസും വേണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ കൈൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം നമ്മളടുത്തുള്ള ബന്നിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോൾ സൈസ് വലുതാക്കിയും കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി എന്നാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു ആറെണ്ണം മറ്റേ ഇതിൽ നാലും ഉണ്ട് മൊത്തം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അളവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് ബർഗറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് ഗ്രില്ലിംഗ് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതില്ലാന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു
പിന്നെ ഇതിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് സോസുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കെച്ചപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മസ്റ്റേഡ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മസ്റ്റേഡ് ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളിയും ഓരോ സ്ലൈസ് ഉള്ളിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച പിന്നെ നമ്മളെ ബർഗറിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചില്ല അത് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അത് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാവൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടുകൊണ്ട് ഈ ചീസ് മെൽറ്റായിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഓരോ ബർഗറിൻ്റെ നമ്മൾ ബന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഈ ബർഗർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് പിന്നെ അതിന് മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊന്നും കൂടെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിലൊന്നൊരു ടേസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലേയിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക